Hello students, I hope you all are doing great, you all are studying well. Today's topic is risk and return. Before I start, I want to thank you for your great response in my previous video. But if you like my content, then at least subscribe to my channel. Okay, now today's topic is risk and return. In this part, we are going to discuss only the theoretical section. In coming part, we will discuss the numericals as well. Okay, let's start. First of all, what is risk? सपोज आपके पास एक लाख रुपए पड़े हुए हैं आप बैंक में जाते हैं और उसकी एफ करा लेते हैं और एफ से आपको पर एन जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सिक्स परसेंट पर एन मिल रहा है तो इसमें कोई रिस्क है ही नहीं जितना आपने फोकास्ट आप करोगे कि इतना इंटरेस्ट आएगा हमारी इन्वेस्टमेंट से दैट इज़ इतना रिटर्न आ रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट से वो फिक्सड है तो कोई वेरिएशन है ही नहीं आपके फोकास्ट में या दैट इज़ एक्सपेक्टेड में और एक्चुअल में बट सपोज़ मैं कहती हूँ कि आप ये पैसा एफ की जगह किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ खरीदने में लगा दो दैट इज़ शेयर्स खरीद लो किसी कंपनी के पर क्या आप एक्यूरेटली कह सकते हैं कि कमिंग पीरियड में इस कंपनी के शेयर्स बढ़ जाएंगे वैल्यू इनकी बढ़ जाएगी हो सकता है वो कम भी हो जाए कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए कि वो उनकी प्राइस कम हो जाए आपका फोकस गलत निकले तो आप जब एक्यूरेटली आप नहीं प्रडिक्ट कर सकते उस सिचुएशन में रिस्क अराइज होता है लेट्स रीड आउट रिस्क इन इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इन एबिलिटी टू मेक परफेक्ट और एक्यूरेट फोकास्ट फाइन रिस्क इन इन्वेस्टमेंट इज डिफाइन एज अ वेरेबिलिटी दैट इज लाइकली टू ऑकर इन फ्यूचर कैश फ्लो फ्राम एन इन्वेस्टमेंट द ग्रेटर द वेरेबिलिटी ऑफ दीज कैश फ्लो इंडिकेट ग्रेटर रिस्क जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा उतना ज़्यादा रिस्क होगा जब हम रिस्क को एनालाइज करते हैं उसके कई सारे मैथड्स बनाए गए हैं जैसे पे बैक हो गया सर्टिनिटी इवेलुएशन हो गया रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हो गया ओके ना कोई भी इवेंट होता है तो उसकी ऑकरेंस की कई सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं या तो वो इवेंट सर्टेनली होगा ही होगा या फिर हम अनसर्टन हैं कि वो इवेंट होगा या नहीं होगा हम कुछ एक्यूरेटली uh, नहीं कह सकते ओके okay? और जैसे अब पहले हम सर्टेनिटी के बारे में पढ़ते हैं जैसे कि हम कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट ये बात सर्टन है इसमें कोई वेरिएशन कभी आ ही नहीं सकता सिमिलरली इनविटिबिलिटी ऑफ डेथ सबका मानना मतलब फिक्स है एवरीबडी विल डाई वॉन्ट लिव तो इसमें कोई अनसर्टिनिटी है ही नहीं अगर हम फाइनेंशियल कंटेक्स में बात करते हैं सपोज एक प्रोडक्ट है और उसकी मोनोपली मार्केट है उस मार्केट में सिर्फ एक ही सेलर है जो वो प्रोडक्ट बेचता है अब वो जितना प्राइस अपना फिक्स करेगा वो उतने में ऑब्वियस ही बात है कोई और उस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा और वो कस्टमर की हाई नीड का प्रोडक्ट है तो वो कस्टमर खरीदेगा ही खरीदेगा चाहे जितना भी प्राइज़ हो वहीं अब अनसर्टिनिटी कब आती है जैसे हम वेदर फोकास्ट करते हैं वेदर फोकास्ट हम एक्यूरेटली नहीं कर सकते हम ये नहीं कह सकते कि आज बारिश 100 परसेंट आएगी ही आएगी हो सकता है ना भी आए आए तो आ, मतलब हार्डली एक मिनट के लिए आए तो हम एक्यूरेटली ये नहीं कह सकते कि बारिश आएगी इतने बजे आएगी ये होगा वो होगा नहीं कह सकते तो ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं अनसर्टन इवेंट्स रिस्क कब अराइज होता है पहली बात तो ये जहाँ अनसर्टिनिटी है वहाँ रिस्क हो सकता है पर ज़रूरी नहीं है कि आ, मतलब लाइक like, अनसर्टिनिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन रिस्क फर्स्ट थिंग बट रिस्क इज डिपेंडेंट अपॉन अनसर्टिनिटी लाइक यू कैन रीड आउट वन मे हैव अनसर्टिनिटी विदाउट रिस्क बट नॉट रिस्क विदाउट अनसर्टिनिटी ओके और रिस्क होता क्या है रिस्क इज अ स्टेट ऑफ अनसर्टिनिटी वे सम ऑफ द पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व लॉस अनडिजायरेबल आउटकम फाइन अब टोटल रिस्क कैसे बनाए सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क सिस्टमैटिक रिस्क को हम कहते हैं नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क बेसिकली इसको इन्वेस्टर मिटिकेट नहीं कर सकता सपोज आप हो इन्वेस्टर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते थे और अर्थक्वेक आ गया है अब अर्थक्वेक आने से उस कंपनी की जो प्रोडक्शन थी वो डिस्टर्ब हो गई उनका बिल्डिंग ख़राब हो गया उनके मशीन्स डैमेज हो गई उनके वर्कर्स को भी हार्म पहुँचा ओके तो अब उसको आप भी नहीं कंट्रोल कर सकते थे ऐसे रिस्क को और ना कंपनी कंट्रोल कर सकती थी तो ऐसे रिस्क को कहा जाता है सिस्टमैटिक रिस्क जब भी कोई इन्वेस्टर मार्केट में इन्वेस्ट करना जाता है तो उसको सिस्टमैटिक रिस्क का मार्केट कंपनसेशन भी देती है पर इन्वेस्टर को भी मेरे माइंड में रखना चाहिए कि इतना रिस्क तो होगा ही होगा अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है सपोज आपने एक पोर्टफोलियो बनाया उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ थी उसमें से कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ थी जिसमें आपको लग रहा था कि अगर मैं इन सिक्योरिटीज़ को रिप्लेस कर दूँ तो जितना मैंने अपना रिस्क का दायरा बना रखा है उतने में मेरे को मेरा काम चल जाएगा बट अगर मैं इन सिक्योरिटीज़ को रखता हूँ तो मैं अपनी लिमिट के बियॉन्ड रिस्क को ले रहा हूँ मैं इतना रिस्क नहीं सहन कर सकता ओके okay, तो उस केस में आप अपनी डिसीजन मेकिंग को uh, मतलब डिसीजन मेकिंग में एडजस्टमेंट करके आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं 
तो ऐसे रिस्क को कहते हैं अनसिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक रिस्क को इन्वेस्टर जो है अवॉइड कर सकता है और इसके लिए मार्केट कोई कंपनसेट नहीं करती क्योंकि इन्वेस्टर को ये पहले से ही पता होता है कि इतना रिस्क तो है ही है तो अगर वो अपनी डिसीजन मेकिंग वाइज भी करता तो ये रिस्क अवॉइड हो सकता था जैसे दैट दे हैव रिटर्न अनसिस्टमेटिक रिस्क कैन बी मिटिकेटेड थ्रू पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इसलिए इसको कहा जाता है डाइवर्सिफाइबल रिस्क ओके इट इज़ अ रिस्क दैट कैन बी अवॉइडेड एंड द मार्केट डज नॉट कंपनसेट फॉर टेकिंग सच रिस्क फाइन नाउ इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क आर एस फॉलोज मार्केट रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क परचेजिंग पावर रिस्क ओके टाइप ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क बिजनेस रिस्क कब अराइज होता है जो कंपनी का जो रेवेन्यू है अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी नहीं कवर कर पा रहा है तो उस केस में हम कहते हैं कि बिजनेस रिस्क है फाइनेंशियल रिस्क कब आता है जब आपका रेवेन्यू इनसफिशेंट है टू कवर फिक्स चार्जेस सच एस इंटरेस्ट रेट पेमेंट ऑन डेट फाइन मैनेजमेंट रिस्क कब अराइज होता है जब आपकी मैनेजमेंट ही खराब है फ्रॉड कर रही है या इनएक्सपीरियंस्ड है या इनकम्पिटेंट है उस केस में हम कहते हैं कि मैनेजमेंट रिस्क एग्जिस्ट कर रहा है कोलेट्रल रिस्क कब होता है इट रेफर्स टू द इन एडिक्वेटी ऑफ इन एडिक्वेसी ऑफ सिक्योरिटी दैट अ लेंडर में हैव ऑन अ बोर फाइन अब नेक्स्ट टॉपिक रिटर्न रिटर्न इज ऑब्वियसली समथिंग इन गेटिंग बैक आपने कहीं इन्वेस्ट करा आपको रिटर्न जो मिला आपको एक्सेस ओवर एंड अबव जो अमाउंट जितना आपने इन्वेस्ट किया से किया था उससे ज़्यादा जितना आपको अमाउंट मिला उसको कहते हैं रिटर्न जैसे कि कंपनी की शेयर्स में इन्वेस्ट करने से आपको डिविडेंड मिलता है कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपका जो इनिशियल अमाउंट आप जितना इन्वेस्ट करते हैं और जितना अब हो गया है उसमें अगर आपको ग्रोथ मिल रही है तो दैट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ रिटर्न अब कई सारे डायमेंशन हैं रिटर्न के पहला डायमेंशन क्या है बुक वर्सेज मार्केट रिटर्न बुक रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए कई सारे वेरिएबल्स हैं लाइक कैपिटल एम्प्लॉय नेटवर्थ कैपिटल इन्वेस्टेड अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर बट मार्केट रिटर्न जो कैलकुलेट किया जाता है वो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है नाउ सिंगल सिंगल पीरियड वर्सेस मल्टी पीरियड रिटर्न जो रिटर्न हमेशा होता है वो कैलकुलेट किया जाता है किसी पर्टिकुलर पीरियड के रेफरेंस के थ्रू सिंगल पीरियड रिटर्न क्या होता है रिपेमेंट ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड इन लमसम अलॉन्ग विद इंटरेस्ट मल्टी पीरियड रिटर्न इज रेकरिंग रिटर्न ओके नाउ एक्स एंटी वर्सेज एक्स पोस्ट रिटर्न जब भी आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं आप एंटिसिपेट करते हैं कि इतना डिविडेंड मिलेगा या इतना शेयर प्राइस हो जाएगा तो एक्स एंटी रिटर्न इज दैट एंटिसिपेटेड डिविडेंड प्लस एंटिसिपेटेड एंड प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट ओके एक्स पोस्ट रिटर्न क्या होता है वो एक्चुअली जितना आपको डिविडेंड मिला एक्चुअल जितना मार्केट प्राइस हो गया डिवाइड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी वर्सेज पोर्टफोलियो रिटर्न सो सिक्योरिटी वर्सेज पोर्टफोलियो रिटर्न से मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी पर रिटर्न मिलना पोर्टफोलियो रिटर्न में बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं तो वेटेड एवरेज रिटर्न को कहा जाता है पोर्टफोलियो रिटर्न फाइन नाउ नेक्स्ट रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इज टॉकिंग अबाउट दैट देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न जितना आप रिटर्न चाहते हैं अगर आप ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप कम रिटर्न चाहते हैं तो आप कम कम रिस्क से भी आपका काम बन जाएगा ओके नाउ लास्ट टॉपिक इज कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल के लिए सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आप इन्वेस्टर हैं आपने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और आपको जो क्या कहते हैं ऑब्वियसली रिस्क फ्री सिक्योरिटी है तो बीटा ज़ीरो है रिटर्न जो मिल रहा है उस रिस्क फ्री सिक्योरिटी से वो फोर परसेंट का मिल रहा है फाइन अब मैं आती हूँ मैं आपको कहती हूँ कि आप मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा उस केस में आपका बीटा जो होगा वो वन हो जाएगा पर आपको जो रिटर्न मिलेगा वो फिफ्टीन परसेंट हो जाएगा ठीक है अब आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को कम रिटर्न एक्सपेक्टेड कितना होगा एक बात और याद रखना कि मार्केट आपको कंपनसेट करती है सिस्टमेटिक रिस्क के लिए बीटा जो है वो सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर ही बेस्ड है ठीक है अब मार्केट जो हमको कंपनसेट करेगी वो जितना मार्केट रिटर्न है माइनस ऑलरेडी आपको फिक्स्ड uh, मतलब सॉरी रिस्क फ्री सिक्योरिटी पे जितना मिल रहा है उसका जो डिफरेंस है उतने पे आपको मार्केट कंपनसेट करेगी दैट इज़ रिस्क प्रीमियम ओके तो उस केस में आपको मैं कहती हूँ आप एक्सपेक्ट कितना करेंगे रिटर्न आप कहेंगे मैं फोर परसेंट तो एक्सपेक्ट करूँगा ही करूँगा जितना मुझे रिटर्न मिल रहा था रिस्क फ्री सिक्योरिटी से प्लस इलेवन पर मार्केट मेरे को कितना कंपनसेट करेगी जितना मैं रिस्क ले रही हूँ दैट इज़ वन इंटू तो एक्सपेक्ट कितना किया जाएगा फोर प्लस वन इंटू इलेवन दैट इज़ फिफ्टीन परसेंट सपोज आप करो मैं आपको कहती हूँ कि आप अपना पैसा एक्स लिमिटेड की सिक्योरिटीज़ पे लगा दो 
जिसका बीटा जो है 1.2 है मतलब एक्स लिमिटेड की सिक्योरिटीज़ का जो मतलब इन्वेस्ट करता है उसको मार्केट से भी ज़्यादा रिटर्न रिस्क उठाना पड़ता है दैट इज़ वन जितना ज़्यादा बीटा है उतना ज़्यादा रिस्क है ओके तो वन का बीटा है तो अब आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे रिटर्न आपको मिले एक्स लिमिटेड की सिक्योरिटीज़ पे इन्वेस्ट करने से आप कहेंगे फोर तो मैं लूँगा ही लूँगा क्योंकि मेरे को इतना रिस्क फ्री सिक्योरिटी से मिल ही रहा था प्लस मार्केट मेरे को कितना कंपनसेट कर रही है कि अगर मैं एक्स लिमिटेड की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता हूँ तो वन पॉइंट टू मल्टीप्लाइड बाई इलेवन तो एक्सपेक्टेड रिटर्न विल टर्न आउट टू बी सेवन सेवनटीन ओके इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे I hope you understand this content. And if you have any doubt, then please write down in the comment box or you can message or me over the Telegram channel. I have provided the link below. Okay. Now, here I conclude. Tomorrow we will discuss uh, uh, the next part. And uh, one minute, there is also assumptions. You can read out the assumptions that this theory is providing, and this uh, equation we have discussed. Thank you so much. Okay. Study well.